இந்த அமைப்பை நடத்தி கொண்டிருந்த சகோதரர் ஐஎஸ்ஓ மு அண்ணாதுரை அவர்கள் வள்ளலார் அவர்களுடைய கொள்கைகளை ஏற்று வள்ளலார் அவர்களுடைய பெருமையை இந்தியா முழுவதும் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற வள்ளலார் பக்தர்களை ஒருங்கிணைக்கும் பணியை அவர் செய்திருக்கிறார் அவங்க அந்த வள்ளலார் சன்மார்க்க அந்த அமைப்பையும் நிறுவியிருக்கிறாங்க நிறுவி தொடர்ந்து செயல்படுத்தியிருக்காங்க அவங்க இன்றைக்கி வள்ளலாரனுடைய பெருமைகளை வள்ளலாருடைய புகழை பரப்புவதற்கு சில கோரிக்கைகளும் வச்சு அவங்க இன்றைக்கி கட்சியில் இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் மற்றும் இன்றைக்கு கட்சியில் இணைந்துள்ள டாக்டர் எம்ஜிஆர் கீதா மோகன் அவர்களையும் சிலம்பம் உலக சிலம்ப விளையாட்டுக் கழக தலைவர் அண்ணன் சிலம்பம் சுதாகர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு தமிழக அரசியல் சூழ்நிலை தமிழகத்தில் இந்து விரோத போக்கு தமிழ் கடவுளை அவமதிக்கின்ற போக்கு தமிழர்களை அவமதிக்கின்ற போக்கு பல லட்சம் கோடி மக்கள் தினந்தோறும் கடுமையான விரதம் இருந்து பாத யாத்திரையாக சென்று உலகம் முழுக்கும் இருக்கிற தமிழர்கள் முருகப்பெருமானை வழிபடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமானை சமூக விரோதிகள் நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்க சீர்கிடைக்கணும் சீர்குலைக்கணுன்ற நோக்கத்தோடு தொடர்ந்து செயல்படுறாங்க இந்து மதத்தையும் இந்து கடவுளையும் போற்று விதமாக கந்த சஷ்டி கவஸ்தை அத்தனை தமிழர்களும் அத்தனை தமிழர்களும் கந்த சஷ்டி கவஸ்தை காலையில் எழுந்தோடனே முருக பக்தர்கள் கந்த சஷ்டி கவஸ்தை காலையில் கேட்டுக்கிட்டுருக்கோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட தமிழ் கடவுள் தமிழ் பெருமான் முருகருடைய கந்த சஷ்டி கவசத்தை மிகவும் ஆபாசமாக சித்தரித்து கருப்பர் கூட்டம் என்ற அந்த யூடியூப் சேனலில் வெளியிட்டிருக்கிறாரு சுரேந்தர் நடராஜன் அப்படின்றவர் அமைதியாக இருக்கிற ஒரு தமிழ்நாட்டில் மக்களுடைய சென்டிமெண்ட்டை தமிழ் மக்களுடைய சென்டிமெண்ட்டை தமிழ் கடவுளான முருகரை இப்படி ஒரு கூட்டம் இந்த கருப்பர் கூட்டம் என்ற அந்த அமைப்பில் அந்த யூடியூப் சேனலில் இந்த சுரேந்திரன் நடராஜன்றவர் மி வீடியோ வெளியிட்டிருக்கார் இது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூலமாக வன்மையாக கடுமையாக எதிர்க்கிறேன் அவரை கைது செய்யணும் சம்மந்தப்பட்ட அந்த நபரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யணும் அப்படின்ட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூலியமாக ஏற்கனவே நாங்கள் தமிழக அரசுக்கும் காவல்துறைக்கும் மனு கொடுத்துருக்கோம் கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி மூலியமாக மாநிலம் முழுவதும் அவங்க பேரில் அத்தனை இடங்கள்லேயும் நடவடிக்கை எடுக்கணுன்ட்டு அத்தனை காவல் நிலையங்கள்லேயும் புகார் கொடுத்துருக்குறோம் நான் பொதுமக்களுக்கு தமிழக அரசாங்கத்திற்கும் முருக பக்தர்களுக்கும் கேட்டுக்கொள்வது என்னென்னா பல மாதமாக பல மாதங்களாக கடுமையான விரதம் இருக்கிறோம் தைப்பூசமாகட்டும் பங்குனி உத்தரமாகட்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிற முருக பக்தர்கள் கடுமையான விரதம் மேற்கொண்டு பாத யாத்திராக பல கிலோ பல நூறு கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறாங்க சென்னையிலிருந்து பழனி வரலும் பாத யாத்திரையாக போகிறாங்க கடுமையான விரதம் இருந்து முருக பக்தர்கள் போயிட்டுருக்காங்க காவடி குழுக்களை சார்ந்தவங்க குடும்பத்தை விட்டுட்டு அவங்க ஏற்றுக்கொண்ட அந்த முருகர் மேலே இருக்கிற பக்தியினால் அவ்வளோ கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட முருகரை கீழ்த்தரமாக ஒரு ஆபாசமான சித்தரித்த நபர் மேலே தமிழக அரசாங்கம் இன்னைக்கு வரலுமே நடவடிக்கை எடுக்கலை உடனடியாக சம்மந்தப்பட்டவர் நபர்களை கைது செய்து சட்டத்திற்கு முன் நிறுத்த வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நாளை 
காலையில் பத்தரை மணிக்கு சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் கடைபிடித்து அவரவர் எங்களுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் முருக பக்தர்கள் காவடி குழுக்களை சேர்ந்தவர்கள் ஆன்மீக குழுக்களை சேர்ந்தவர்கள் அவரவர்களுடைய வீடுகளிலிருந்து காலையில் பத்தரை மணிக்கு அமைதியான வழியில் அந்த சமூக விரோதிகளை கைது செய்ய சொல்லி அவர்கள் வீடுகளிலேயே ஒரு மணி நேரம் ஆர்ப்பாட்டம் அமைதியான முறையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தணுன்ட்டு நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறோம் உடனடியாக தமிழகம் அரசாங்கம் அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய மிகப்பெரிய கோரிக்கை இந்து பக்தர்கள் தமிழக கடவுள் முருகப்பெருமானை அவமதிப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் செய்யும் செயல்களை பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் இப்போ சொன்னது இந்து கடவுள் தமிழ் கடவுள் முருக பக்தர்களை அவமதித்தவர்கள் எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாமல் அவமதித்தவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் முருக பக்தர்களும் அவர்களை கண்டிக்க வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து என்னதான் கருத்து சுதந்திரம் இருந்தாலும் கூட அது மற்றவர்களை பாதிக்கும் விதமாக இருக்கக்கூடாது என்பது தான் அந்த மற்றவர்களை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் கருத்துக்கள் எதுவானாலும் பொதுமக்கள் அவர்களுடைய விருப்பம் இது தணிக்கை செய்யணும் அப்படின்னா அதை சம்மந்தப்பட்ட அரசாங்கத்திற்கு பரிந்துரைப்பு நன்றி வணக்கம்